Welcome to our YouTube channel, Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers at ito ay age problem. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa Leonalyn Vlog or sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Ulitin ko lang sa lahat ng mga nag-message sa akin sa dating Leonalyn Vlog na merong 3,000 Okay, na mga likes, wala na yon Deleted na yon permanently. Ang, ang ngayon ay nasa 12,000 likes ang Lunalin vlog na ito. Although, yung dating nag-likes doon yung 3,000, na-merge naman din dito sa bago nating Lunalin vlog. So, anyway, para sa naghanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye, Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. By the way, bago natin basahin yan, marami na tayong na-upload ng mga age problems. Kung gusto nyo panoorin yon, isearch nyo lang pero isulat nyo yung lunalin para madaling ma-sort out yung mga dati na nating na-upload regarding sa age problems. Mayroon din tayo mga videos na from basic to civil service exam style na mga ganitong word problems. Now, let's read the problem. Last year, Andy was five years older than Missy. This year, the sum of their ages of Andy and Missy is 47. How old was Andy last year? Now, sa actual na exam, oras kasi ang kalaban nyo. Dapat habang nagbabasa kayo, naintindihan nyo na kung saan yung i-assign mo, kung anong mga letra ang i-assign mo. Ang gusto ko ay yung M. So, sa actual na exam, dapat alam mo na kung ano paano yung shortcut, kung anong ibig sabihin nito. Kung paano, ganun lang pala kadali, mag-add ka lang ng 5, ang answer dito ay 25. Maintindihan mo lang ito kung doon tayo sa Pinaka-detalye. I-detalye natin yung table method. So, meron tayong Andy at saka si Missy. Let M para sa edad ni Missy kasi Andy was 5 years older than Missy. So, itong M kasi yan yung ada natin ng 5. Yan yung last year. So, minus 1. Last year ba? Now, pwede naman hindi minus 1. Sulat na lang natin itong last year. Yung now natin or yung present natin, ang total ages nila ay 47. So, ang total ay 47. Ibig sabihin yung now, last year man yun, so mag-add ka lang ng 1. So, M plus 5 plus 1. Manandun pa rin yung M. Ito yung mga edad nila last year. So, ada natin ng 1 para sa edad nila now. Now, itong M plus 5 plus 1, 5 plus 1, this is equal to 6. So, ilagay na lang natin na 6 yan siya. I-add natin yan kasi ang hinahanap dito ay, ay ang, mi, ang given dito ay yung sum yung given na 47. So, i-add muna natin yung mga like terms dito. M plus M, this is 2M. 6 plus 1, and this is 7. So, plus 7. Yan, ang total dyan ay 47. Now, pwede na tayong mag-solve para makuha natin yung value ni M. Since itong 7 ay pang-add yan, kapag ma-transfer, pang-minus na siya sa 47. So, we have 2M equals 47 minus 7, and that is 40. Now, para makuha natin yung value ni M, since itong si 2 pang multiply sa M, pang divide na ngayon siya dito sa 40. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan, M na lang ang natira. Now, M equals 40 divided by 2, and that is 20. Balikan natin yung tanong, how old was Andy last year? Yung edad ni Andy last year ay 5 years older than Missy. Ito yung edad ni Missy last year. So, 20 plus 5 and this is 
25. Yan yung edad ni Andy last year. So, ang sagot dito ay letter B, 25. Paalala lang, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching at ito naman yung abangan nyo sa next na video. If the average of 4 numbers is 8 and the average of 8 other numbers is 6, what is the average of 12 numbers? Yan abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.